Айауаска является в наше время последним легальным способом пока стонедить в свое удовольствие и не вляпаться в историю, которая может стоить вам некоторого количества лет свободы. Из всех форматов расширения горизонтов сознания этот вроде единственный не стеснен еще уголовным правом и даже проходит по разряду почтенных религиозных ритуалов, хотя и несколько экзотических. Только будьте готовы, общение с богами сопровождается обильным блевом и неукротимым поносом. Если вас хватит хотя бы на пару сеансов, можете считать себя отшельником, подвижником и папой римским сия Амазонии. У амазонских индейцев обнаружили Айауаску католические проповедники и сразу окрестили ее делом дьявола. Дело в том, что вам грезится не всякая там суетная билиберда, а встают перед духовными очами и хороводятся исключительно индейские боги, да всякие там туземные духи. Вам, может, и хотелось бы увидеть архимандрита Калагривского с пудовой епитрахелью, но увидите вы все одно богиню Пачамаму, маму всего сущего. Наверное, причиной тут самопрограммирование. Ты ведь едешь к индейскому шаману, а если бы Аяуаска проводилась раввином или муллой, то и был бы другой душеспасительный акцент. Итак, попробовать волшебный отвар можно много где. Скажем, в Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, Бразилии. Короче, необходимо, чтобы судьба собрала в одном месте индейцев, лиану, банистериопсис, каапи, недалекие анды, джунгли, анимийские и языческие верования. Все это следует поместить в планетарную дыру всех дыр, где из признаков цивилизации только Кока-Кола в три дорога. В моем случае таким местом оказались совершенные жебеня. Деревня-городок хенаро Эррера в 100 километрах от перуанского Икитуса. Подозреваю, однако, что найти шамана можно и поближе, без четырехчасовой тряски в автобусе и заплыва на дырявом баркасе. Приготовление амброзии занимает от 6 часов до суток, сопровождается бормотанием заговоров, приговоров или молитв, хрен их разберет. Церемония проходит подальше от людей, на природе. Она безответная, смиренно в себя примет рвотные фекальные массы, все мерзости твои и даже не поморщится. Присутствие шамана и наличие костра тоже обязательно. Они выступают якорем, который не позволяет тебе уплыть туда навсегда, поскольку сквозь мистический морок иногда проклевывается. Костер-то с шаманом они настоящие, а остальное прочее только умственная фикция. Итак, вам поднесли в пластмассовом ковшике некое травяное пойло. Главный его компонент – стебли, лианы, банистериопсис, капи. Остальное опционально. У каждого аяхуасковара свой рецепт, но химики установили, что главное действующее вещество тут – диметилтриптамин, который содержится именно в лиане. И, между прочим, фармацевтическая промышленность производит синтетическую аяхуаску. Наверное, для выявления и последующего интернирования рептилоидов силами армейских аяхуаторов. Существуют две церкви, скорее даже две мировые религии – Санто Дайме и Растительный Союз. У этих отделения по всему свету, включая Штаты, Францию, Голландию, они богослужат регулярно и, очевидно, крайне нуждаются в веществах. Лиан не напасешься, а напасешься не вывезешь, ведь из того же Икитаса товар увезти можно только самолетом. И вот вообще не с высшим существом они обходятся синтетикой, скорее всего. Но лирику в сторону. Будучи юношей пожилым и начитанным, я на церемонию явился ото всего очистившись. Не помогло. Неудержимый блев начался на 15 минуте. К моменту, когда тебе хочется только умереть, ты и умираешь. Воля и целеполагание исчезают полностью, у тебя пропадает способность принимать решения и действовать во их исполнении. Зато лес, окрест, дворика, где все происходит, оказывается исключительно густонаселенным. Говорливые духи живут в каждом дереве, каждом камне. Поболтать с тобой норовит облако и забор, стена хижины и пластиковая ведерка с водой. Все эти речи не сливаются в галдеж, но легко различаются и обладают глубоким смыслом. Каждый из говорящих знает что-то важное, что-то без чего тебе дальше никак. Как в вещем сне, а я хуевающий, Слышит каждый из обращенных к нему слов, легко их понимает и складывает серебряными монетками в копилку памяти. На протяжении этой беседы со всем миром разом твое настроение пляшет от безмятежной радости до парализующего ужаса, в зависимости от того, что сейчас тебе про тебя сообщили. Но тут вмешивается в разговор кто-то главный. У него важное богоправительственное сообщение. Короче, говорят все радиостанции Советского Союза. Сейчас вот-вот уже будет сказано главное петушиное слово, которое переменит тебя и все вокруг. Но тут 
Кастанудятина заканчивается. Ты обнаруживаешь, что на дворе жаркий день, под тобой травяной матрасик, который, если не поторопиться в ватерклозет, ждет беда, а тебя, несмываемый из-за отсутствия душа, дурно пахнущий позор. Понос, похмелье и тошнота будут мучить тебя еще сутки двое. При этом тайное ночное знание есть, оно хранится в ячейках твоей памяти. Вот только дверца закрыта, а ключа нет в помине. Получается, что ты приобрел опыт, но совершенно и отчаянно бесполезный. Вот поэтому, кстати, на аяуаску нельзя подсесть. Кому охота освежать чувство, что тебя обманули? Охотники, однако, бывают. Пару лет тому назад в Лиме помер в номере гостиницы некий Русо Туристо. Он привез с собой бутылочку аяуаски из Икитаса и решил скоротать вечерок. Без шамана и якорного костерка. Ушел бедняга безвозвратно в страну вечной охоты. Хотя было ему чуть за 30 вроде. Вокруг аяуаски, как вокруг коки, тоже ведутся ритуальные административные пляски. Запрещать или не запрещать. Пока вроде из уважения к дикарским традициям и верованиям, курощение решили не применять. В 2001 году это официально подтвердил глава Международного бюро по контролю за наркотиками. Короче, пока у данного напитка статус эдакой древней индейской водки. Сами, уважаемые краснокожие, хоть залейтесь, только детям не давайте. В Штатах некий ловкий бизнесмен даже взял патент на аяуаску. В чем мало она лежит бесхозная? Если бы она сулила срок, а не деньги, вряд ли бы указанный американский джентльмен тратил деньги на выправление бумаг. Романтизация и мистифицирование ритуала аяуаски имеет давнюю традицию. Да, потребив отвар внутрь, на короткий момент вы почувствуете себя Игнатием Лайолой и Святым Франциском с их видениями и мистическими прозрениями. Но надо отдавать себе отчет. Это все только химия и физиология. Никаким богам, даже если они существуют, мы не интересны. Да и чем бы?